Pues contamos con Lucas Paulino, uno de los jurados, el jurado español en la categoría de televisión, cine y radio, que mezcla temas muy complejos. Otros, otros años radio ha estado por independiente, en este año se junta, y que ha contado en el jurado con Fernando Velotti, que es el presidente de Leo Barnett Argentina, Marco Martins, que es el director creativo de Wyden en Kennedy Brasil, eh, Jessica Apellán, Apelani, que es de Publicis México, Hugo Corredor de Sancho BBDO Colombia, eh, una de las agencias que está más de moda en los últimos años, y Paco Lavarrieta, de, eh, es de Estados Unidos Hispano, es Diste. Y bueno, pues, eh, ¿cómo ha sido este, esta labor de jurado en esta edición y con este eh, variopinto grupo de compañeros? Bienvenido, ante todo, y muchas, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, Lucas Paulino, gracias. que no hemos dicho que es de eh, fundador y socio, socio y director creativo ejecutivo de El Ruso de Rocky. Adelante. No, eh, es verdad que el, que el jugador es muy variopinto y todos somos de distintos lugares, no nos conocía ninguno ni, ni nada. La policía tiene esas cosas es que cuando una pieza es buena y es, es, se ve, hay, hay poco debate, ¿no? Todos, todos lo vemos claro y, y vuela sola. O sea que no ha sido un, un jurado muy, muy conflictivo, de, de fuertes discusiones. Teníamos muy claro que, que no había un gran trabajo. Ha sido un año, ha sido un año, claro. un año flojo, yo creo. A mí España, especialmente. Y este es un gran festival y se ve la, en las Orlis. Es una Orlis tremendamente corta y donde ganar un premio está muy caro. Entonces, espero que todos los premiados, los pocos, lo valoren porque tiene, tiene mucho mérito. Sin embargo, este año el Club de Creativos sí que ha dado, yo creo que más oros que nunca, sí. y las piezas eran reconocidas y reconocibles. Sí. Eh, no sé si para los jurados latinoamericanos les ha sonado a chino o no, las han valorado. ¿Se notaba mucho la procedencia de la creatividad de cada país? No, 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 se notaba, no se notaba mucho. Si alguna pieza no se entendía bien, que ha pasado poco, el responsable del país la, la explicaba más o menos y bueno, se escuchaba y se entendía y listo, sin ningún problema. Y en cuanto a lo que comentas del CDC, que ha sido el que más, más premios y tal, bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese menos premios. O sea, que hubiera sido justo que hubiera menos premios. O sea, justo puede ser, pero yo no sé, me parece que es muy difícil que haya piezas excelentes y no creo que haya tantas. Sin embargo, este año hay piezas en la bobina de Cannes españolas que no se había producido, por lo menos, sino una o dos, cosa que no se había producido nunca. Claro, el año pasado... Y este año... Claro, el año pasado fue, fue excelente. El año pasado de España me parece que tuvo un nivel... Sí, pero la quiniela de Cannes que viene, sí, sí. también viene alguna española. Sí, tiene alguna, sí. ¿Eso significa que por lo menos es un toque de diferencial que a lo mejor nos pone en algún sitio? Vamos, vamos a ver, a ver, hay muy buenas piezas españolas, pero excelentes, de un nivel memorable, pues, bueno, es lógico, o sea, es, es de pocas, normal. De, la, de las piezas que se ha visto indistintamente de si ganan o no, ¿a usted cuál le ha gustado más? Es una pregunta que se ha ganado o no, y si lo es, de eso hay dos, dos que me gustan especialmente. Justino me parece que es la pieza por excelencia de España. Me parece que es la que dentro de 10 años se seguirá hablando de ella. Y luego hay otra de Axe, de un fijador de pelo. ¿De qué país? De Argentina. Argentina. Eh, es excelente las dos mejores ideas del festival. ¿Y en radio? ¿Cómo vamos a encontrarnos este año? La en cosecha? radio ha habido más debate. En radio ha sido donde se ha dado más, un poquito más de polémica. Es, si estábamos flojos en audiovisual, en radio es, es dramático. Sí. Sí, sí. Pero bueno, aún así hay un par de piezas también que están a nivel alto. De hecho, las Orbis de radio entonces son seis radios, pero bueno, bien, los premios, yo creo que la gente cuando, cuando vea todo va, va a ver qué nivel. Veníamos del FIAP, algunas piezas se han visto allí, muchas piezas españolas han decidido apostar por el sol, otras sí lo han hecho claramente por el FIAP, 
eh, era reconocible lo que habéis visto, es claramente nuevo la mayoría de lo que se ha visto, más enfocado hacia Cannes. No, había, había piezas, había de todo, ¿no? Había piezas, piezas nuevas, cosas que ya obviamente ya conocía, pero sí, sí había trabajo nuevo también. Y entre y ya el sol, pues, el sol es, es el festival. Bueno, ya han acabado de ustedes de juzgar, sí. es decir, que se toman unas vacaciones. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué le interesa más de lo que propone el festival, de charlas, conferencias? ¿Ha podido bucear en ello? O sea, sí, he, he mirado mucho, todavía tengo que, ver, tengo que ver la agenda, porque ahora después de estar una semana inmerso en las votaciones, en discusiones, lo que quiero es desconectar <risa> un poco, relajarme y ya miraré tranquilo y veré qué es, qué es lo que más... Qué más este año el festival anunciaba en rueda de prensa ayer, nos hemos enterado sí. ahora, que no va a haber exhibición de la lista larga de televisión sí. como otros años. La, la, lista, lista, la lista corta sí. La lista corta sí. La claro. larga no, para empollones me refiero, no bueno, va a estar. Yo no sé si hay alguien, algún ser humano que vea la lista larga. <risa> no, o sea que la corta yo, sí yo, se va a exhibir. Yo, yo no lo conozco. <risa> ¿Pero se va a exhibir en, en, en sala o en esas pantallitas pequeñas? No tengo ni idea, imagino que en sala, la lista corta. Pero vamos. Creo que no, creo que va a ser en pantallitos pequeños, pero eso lo van a descubrir nuestros invitados, delegados, perdón, del festival, que van a acudir y veremos si es más cómodo verlo en, no sé, 20, 30 pantallas pequeñitas o en una gran sala llena de gente. Hombre, en una gran sala, ver tu pieza grande y bien y que la gente aplauda o sirve o lo que sea, pues es un canto. ¿eh? Pues Lucas Paulino, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún consejo para los que todavía están viniendo? Nada. Eh disfruten y si, si son premiados que lo valoren mucho porque, porque ha estado muy caro. Por cierto, ustedes en el CDC vinieron un montón, si no recuerdo mal, o sí. muchas agencias vinieron un montón. En este vienen también un montón, vienen menos. O sea, yo ahora no lo sé, no sé cómo estará, espero que sí. O sea, creo que son los, los dos mejores festivales que están más al alcance de, de nuestra mano por acción ¿no? y, y por nombre. Espero que vengan. Y con los mejores pinchitos sí, también. Y con los mejores, eso sin duda. O sea, que espero que la gente se anime. Pues, Lucas Polino, muchas gracias por haberme acompañado y que haya suerte y se aplauda mucho este pandemia. Gracias, Oscar. Sí, gracias.